别担心。<笑><笑><笑>哎，这 up up up， come 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 come。Hi all， 开始要收录，我们开始要收录，我们开始要收录，我们开始要收录，我们开始要收录，我们开始要收录，我们开始要收录，我们开始要收录，我们开始要收录，我们开始要收录，我们开始要收录，我们开始要收录，我们开始要收录，我们开始要收录，我们开始要收录，我们开始要收录，我们开始要收录，我们开始要收录，我们开始要收录，我们开始要收录，我们开始要收录，我们开始要收录，我们开始要收录，我们开始要收录，我们开始要收录，我们开始要收录，我们开始要收录，我们开始要收录，我们开始要收录，我们开始要收录，我们开始要收录，我们开始要收录，我们开始要收录，我们开始要收录，我们开始要收录，我们开始要收录，我们开始要收录，我们开始要收录，我们开始要क्या कर रहे यूनिफॉर्म मिला ही नहीं इतना रश था कुछ कर नहीं सकते थे तो अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे ही आएंगे मेरे ख्याल से बहुत किसी को नहीं मिला होगा हाँ, बहुत सारे लोग न्यू स्टूडेंट्स भी है तो फिर फिर ठीक है मीशो को आज फर्स्ट डे है तो साथ में आ गई हूँ लेकर लीना को और मीशो भी आई है साथ में छोड़ने अपनी अपनी को तो फिर मैं जाकर दिखाती हूँ अलीना का स्कूल कैसा दिखता है तो ये है अलीना का स्कूल और ये पिकअप एंड ड्रॉप पॉइंट है मतलब जो ओटी है ना ओटी से आते हैं बच्चे ओन ट्रांसपोर्ट से तो उनके लिए जगह बनाया गया है मतलब और बस के लिए अलग जगह है जो स्कूल बसेज है ना वो अलग जगह पिकअप एंड ड्रॉप पॉइंट है उनका मैं भी दिखाऊंगी आपको अलीना बहुत एक्साइटेड है बोल रही है बहुत दिनों बाद आई है तो अजीब सा लग रहा है उसको और मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है डेढ़ साल के ऊपर ही हो गया ऑलमोस्ट और यहाँ पर बहुत सारे स्टाफ रहते हैं बच्चों को रिसीव करने के लिए आप देखेंगे तो लाइन से स्टाफ खड़े रहते हैं क्योंकि हर पेरेंट्स अगर उतर उतर के बच्चे को ड्रॉप करने लगा तो काफ़ी रश हो जाएगा भीड़ जम जाएगा और लेट हो जाएगा तो इसलिए स्टाफ रहते हैं लाइन से खड़े होकर तो भी मैं दिखाऊंगी आगे आपको और इस तरफ ना बस का पिकअप एंड ड्रॉप पॉइंट है सारे बस लगे रहते हैं इस तरफ यहाँ पे सारे जो बस से आते हैं ना बच्चे यहाँ पर उतरते हैं और यहाँ से अंदर जाते हैं और ये देखिए स्टाफ सब रिसीव कर रहे हैं बच्चों को तो ये सब बहुत अच्छा है और अलीना का स्कूल काफ़ी बड़ा है मैं उतर के अगर दिखाती तो दिखा पाती कार में से मैं इतना अच्छे से शूट नहीं कर पा रही हूँ और यहाँ पे कोविड का मतलब अच्छा प्रिकॉशन लिया गया है तो टेम्परेचर वगैरह चेक करके मास्क पहनना है सैनिटाइज़र लेके जाना है लीना को टिशू विशू सब दिया है हमने उसे तो ये सब है और डिस्टेंस तो मेंटेन करेंगे ये लोग ऑलरेडी मेल आया था हमें कि लोग डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो जस्ट एक दिन के लिए था आज का काफ़ी ब्यूटीफुल है और यहाँ से ना मेन एंट्रेंस है ये वाला और इस तरफ टीचर्स लोगों का जितना भी कार्स वगैरह ना यहाँ पर पार्क किया जाता है जितने टीचर्स स्टाफ होते हैं तो यहाँ पे वो लोग कार पार्क करते हैं तो लीना को ड्रॉप करके घर आ गई थी और मैं यहाँ पे नाश्ता प्रिपेयर कर रही हूँ हस्बैंड के लिए और मेरे लिए और सुबह जल्दी उठने से ना बहुत सारा काम इजी हो जाता है जल्दी जल्दी हो जाता है अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है बहुत सारा काम मेरा हो गया है तो यही फ़ायदा होता है सुबह उठने का आज मैं बहुत जल्दी उठी हूँ साढ़े पाँच बजे उठी हूँ मुझे तो टेंशन से ही मतलब <laughs> नींद नहीं आ रही थी कि मतलब कहीं मिस ना हो जाए टेस्ट है आदत छूट गया था ना अर्ली मॉर्निंग उठने का अभी अलीना का स्कूल स्टार्ट होगा तो मैं फाइव ओ उठती हूँ और लेकिन अच्छा होता है जल्दी उठ के फिर जल्दी सोना बहुत अच्छा है आदत और वही शुरू होने वाला है अभी तो ऑनलाइन क्लासेज है तो कभी भी मन से उठ जाती हूँ कभी सात बजे कभी आठ बजे तो कोई टेंशन नहीं कभी भी नाश्ता वाश्ता दे देती हूँ क्लास स्टार्ट भी हो गया तो अलीना डेस्क पे बैठ के स्टडी टेबल पे बैठ के अपना नाश्ता कर लेती है बट अभी तो स्टूल स्कूल स्टार्ट होगा तो प्रॉपर टिफ़िन वगैरह बनाना देना सब कुछ मतलब टाइम से शेड्यूल करके करना पड़ेगा तो मेरा यहाँ पे नाश्ता बन गया है मैं थोड़ा चाय बना लूँगी और नाश्ता वाश्ता हम कर लेंगे उसके बाद लंच प्रिपेयर करूँगी आज अलीना थोड़ा जल्दी आ जाएगी क्योंकि स्कूल उसका आज सिर्फ टेस्ट है ना तो टेस्ट के लिए दो तीन घंटा शायद बारह बजे आ जाएगी बोल रहे थे मेरे हस्बैंड तो आते आते साढ़े बारह बज जाएगा उसको तो बस हमारा नाश्ता तो रेडी हो गया नाश्ता कर लूँगी उसके बाद मैं लंच की प्रिपरेशन करूँगी तो ये वाला ना मैंने दाल भिगो के रखा था पोटली में मैं गीले कपड़े में ना इस तरह से दाल को भिगो कर रखती हूँ पहले फर्स्ट डे मैं दाल को ऐसे ही पानी में डाल के रखती हूँ सेकेंड डे मैं दाल को निकाल के गीला कपड़े में डाल के इस तरह से रखती हूँ स्प्राउट्स बहुत जल्दी आते हैं इसमें से ये देखिए कितना अच्छा अच्छा स्प्राउट्स आया है तो ये ट्रिक है गीले कपड़े में जल्दी आ जाता है तो बस मैं थोड़ा बॉईल करके रख दूंगी एक विसल लगाना काफ़ी है ज़्यादा विसल लगा तो मशी हो जाता है खाने में मज़ा नहीं आता तो बस हल्का सा हल्दी नमक डाल के मैंने रख दिया है मिशु ऐ मिशु मिशु अपी का आवाज़ सुनी अपी आ गई स्कूल से कहा है अपी ये देखो अपी आ गई है स्कूल से बहुत इजी था। इजी था? था? कर पाई? डिस्टेंस से बैठाया था डिस्टेंस मेंटेन किया था हाँ। मिशु। 
ओ मिशु गिर गई मिशु फिर उठ गई मिशु गिरती है फिर मिशु उठ जाती है मम्मा मम्मा कितना मिस किया पिको मिशु कितना मिस किया मेरा बच्चा वो कुछ मिस नहीं की वो सो गई तुम गई ना नहला वहला के उसको मालिश वालिश करके सुला दिए नहला के मस्त सोई है अभी उठी है जस्ट तुम्हारा आवाज सुन के उठी है वो है ना मिशु क्या दिख रही मिशु बाहर में फ्लैट्स मैं पहले दाल बनाने वाली थी बट अभी अलीना आ गई है तो उसे भूख भी लग गई है तो मैं उसके लिए चिकन बना रही हूँ क्योंकि वो ये दाला ये वाला दाल वो खाती नहीं है स्प्राउटेड वाला तो मैं थोड़ा चिकन बना लूँगी उसके लिए और उसने टिफ़िन भी नहीं खाया है वो फर्स्ट डे था ना स्कूल का आज डेढ़ साल के बाद गई है स्कूल में तो सारे पुराने फ्रेंड्स मिले सबसे बातचीत करने में और आपको पता है अलीना कितनी टॉकेटिव है बहुत बातें करती है तो उसी उसी चक्कर में उसने टिफ़िन नहीं खाया है तो दाल में एक विसल लग गया था तो मैंने अब उसे हटा दिया है फ्लेम से तो एक विसल ही काफ़ी है अगर ज़्यादा उसे विसल लग गया तो वो मशी हो जाता है फिर खाने में वो टेस्ट नहीं आता है और ये प्रेस्टिज का मैंने कढ़ाई लिया था ये कढ़ाई ना इतना बेकार निकला क्वालिटी प्रेस्टिज का अभी आपने देखा ना कुछ दिन पहले ही मैंने जब घर की सफाई हो रही थी मतलब शिफ्टिंग जब हो रही थी तो मैंने कितना सारा पॉट्स पैंस मैंने फेंक दिया जस्ट बिकॉज उसका कोटिंग निकलने लगा था नॉन स्टिक का तो अभी इसमें से भी ये नया वाला कढ़ाई है मैंने सेट में लिया था इसमें से भी देखिए कोटिंग निकल रहा है पूरा मैं दिखाती हूँ आपको देखिए वो देखिएगा वाइट वाइट है पूरा पानी पोछ के दिखा दो एक मिनट ये देखिए इसका जो बड़ा वाला कढ़ाई है इससे बड़ा एक कढ़ाई है थोड़ा तो फैला हुआ है मतलब इतना हाइट नहीं है कढ़ाई का लेकिन थोड़ा तो बड़ा है साइज में उसका भी सेम हालत है पैन का भी सेम हालत है मतलब एकदम बेकार है और जो हमने जो मैंने फेंका है ना वो मैं करीब करीब मैंने आठ साल यूज किया विश्वास नहीं करेंगे एट ईयर्स वो सऊदी से बर्तन मैं यूज़ करते हुए आ रही हूँ अब जाकर मैंने फेंका है और वो भी मैंने थोड़ा अच्छे से हैंडल नहीं किया थोड़ा मैंने घिस विस दिया था तो उसका कोटिंग निकलने लगा नहीं तो बहुत अच्छा है वो जो ब्रांड था ना शेफ लाइन था बेहतरीन ब्रांड है और एक ब्रांड अच्छा है टेफल का अभी मैंने दो पैन ले मैं लूनू से लेकर आई थी उसको वो बहुत पहले मैं लेकर आई थी अब मैं यूज़ करना शुरू किया है मैंने तो मैंने दिखाया भी था आप लोगों को मैं दिखाती हूँ एक मिनट ये एक पैन लिया था मैंने टेफल का बहुत ही अच्छा है ये पैन अभी तक तो मैं यूज़ कर रही हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है एक बड़ा दो सेट में लिया था मैंने ये देखिए तो ये दो का सेट था और ये बहुत अच्छा है ब्रांड और एक शेफ लाइन मुझे बहुत अच्छा लगा था ये प्रेस्टीज वर्स्ट है वर्स्ट अभी मुझे लग रहा है कि मैंने क्यों लिया अच्छा खासा मैंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया प्रेस्टीज के नॉन स्टिक में अब तो मैं सोच रही हूँ सारा मैं स्टेनलेस स्टील लूंगी बेस्ट है या तो कास्ट आयरन अच्छा होता है हेल्दी होता है पता है हम सबको बट कास्ट आयरन को मेंटेन करना उसे ऑयलिंग वगैरह करना पड़ता है तो वो मुझसे तो हो नहीं पाएगा दो दो बच्चे को लेकर मैं बर्तन को भी बच्चे ऐसा पालू मुझसे नहीं हो पाएगा तो मैं सोच रही हूँ स्टील का मैं सारा बर्तन लूँगी धीरे धीरे तो चिकन हमारा साफ हो गया है चिकन मैंने साफ कर लिया है और अनियन भी रेडी है तो पहले मैं चिकन करी बना लूँगी अलीना को भूख लग जाएगी फिर वो चिल्लाना शुरू कर देगी वो दाल बाद में बना तो भी चलेगा दाल वैसे भी वो खाना नहीं चाहती स्प्राउटेड वाला दाल दाल वैसे भी बहुत कम पसंद है सिर्फ मूंग और मसूर का दाल खाती है वो अलीना और कुछ नहीं दाल नहीं खाती है और वो भी थोड़ा वो लिक्विड वाला दाल होगा पानी पानी थोड़ा है तो वो अच्छा लगता है उसे थिक वाला दाल नहीं खाती है बड़ा झमेला है इसका अलीना का तो मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज को ब्राउन कर लिया था ब्राउन करने के बाद मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया है और नमक ऐड कर दिया है उसे अच्छे से रोस्ट कर लूँगी मुझे अच्छा लगता है थोड़ा रोस्ट हो जाए चिकन तो तेल में और यहाँ पे मैं थोड़ा धनिया और पुदीना निकाल रही हूँ ग्रीन करी बनेगा आज चिकन ग्रीन करी तो मैं पत्ते थोड़ा पुदीना के ख़राब हो गए थे तो थोड़े से बच गए एक मुठ्ठी भी मिल गया तो काफ़ी है तो थोड़ा बहुत है पुदीना तो उसमें हो जाएगा और मैं यहाँ पे जो मोटे स्टेप में मैं फेंक दे रही हूँ धनिया के पतले वाले स्टेप में ले लेती हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है बट मोटा वाला मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ तो ये कुछ पत्ते थोड़े ख़राब भी हो गए तो मैं साफ़ करके धो के अच्छे से इसका पेस्ट बना लूँगी और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा कैशू नट छः सात कैशू नट काफ़ी है और दो ग्रीन चिलीज़ डाल दूँगी और ग्रीन चिलीज़ और अदरक ना साथ साथ है तो इसलिए मैंने ये कंपार्टमेंट वाले बॉक्स मंगाए ताकि मैं ग्रीन चिलीज़ अदरक और लेमन को नींबू को अलग अलग रख सकूँ तो ईजी हो जाता है इस तरह से और इसमें मैं दो ग्रीन चिलीज़ ऐड कर रही हूँ अभी फिलहाल तो रख देती हूँ जब वो कंटेनर सूख जाएगा तब मैं डाल दूँगी और यहाँ हमारा चिकन अच्छे से रोस्ट हो गया है ये गोल्डन पैचेज़ आने लगे हैं देखिए ब्राउन पैचेज मैं अनियन के साथ इस तरह से हमेशा ज़्यादातर मैं रोस्ट कर लेती हूँ चिकन को मुझे अच्छा लगता है इस तरह से लास्ट टाइम मैंने जो रेसिपी दिखाया था ग्रीन करी का वो थोड़ा डिफरेंट था आज मैं जो बना रही हूँ वो थोड़ा डिफरेंट है तो एक ही चीज़ को आप बहुत तरीके से बना सकते हो तो
ये पानी थोड़ा डाल के मैं क्योंकि वेस्ट होता है मसाला और टमाटर भी साथ साथ ही डाल देना है इसमें और एक सा मीडियम साइज़ का टमाटर काफ़ी है तो एक टमाटर मैं डाल रही हूँ यहाँ पे मैं एक ही रेसिपी को ना बहुत तरीके से बनाने की कोशिश करती हूँ मुझे अच्छा लगता है इस तरह से एक्सपेरिमेंट करना और थोड़ा थोड़ा टेस्ट जो है डिफरेंट हो जाता है थोड़ा अलग हो जाता है तो मैंने थोड़ा पानी डाल दिया बस ये बॉयल हो जाएगा तो हो जाएगा ओ मीशु आप गिर जा रहे हो मीशु आप नहीं बैठ पा रहे हो ओ आप कोशिश कर रही हो कोशिश कर रहे हो मेरे बच्चे छोड़ छोड़ दो छोड़ अच्छा कोशिश कर रही है वो बेचारी कोशिश कर रही है ताकत कहाँ से आएगा खाती पीती नहीं है तो दूध ही नहीं पीती है बदमाश लड़की बैठ गई बैठ गई छोड़ दो छोड़ो उसको मत हेल्प करो लेट हर ट्राई शी विल सीट ऑन ओन मिशो मिशो पॉपकॉर्न खाएगी मिशो के पास दांत है मिशो यू हैव टीथ डू यू हैव टीथ शो मी योर टीथ मिशो उठ जा उठ जा मम्मा मम्मा का फिंगर पकड़ो उठ जा शानू रुक जा मम्मा मिशो मम्मा का फिंगर पकड़ो आजा मिशो अप 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 कम 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 वाह मिशो बैठ गई और यहाँ मीशु का क्रिप बन गया है लेकिन सारा सामान हम लोगों ने डाल दिया उसके अंदर ब्लैकेट्स वगैरह और एक स्टोरेज 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 बॉक्स बन जाएगा हम जाएंगे के बाद मैनिक्योर करना मैनिक्योर अरे वाह आता है मैनिक्योर करना नहीं नहीं मीशू ठीक नहीं है मीशू को मीशू नीड्स यू कम यार मीशू नीड्स यू What manicure set you have? This is my glitter. Glitter manicure. These are the glitters. I put in my nails. My nails are all clean. I clean them more than I can put manicure. Okay. So are you not ready to manicure? Karne. Mama, how do you manicure? Mama, can manicure? Do you? Come. Huh? Mama, nails not here, but. Huh? Nothing is here, nails. Nails are not here. नेल पेंट लगाना आता है नेल पेंट सब आई है डांस करती है डांस करती है मीशु मेरे मीशु डांस करती है डांसिंग बेबी डांसिंग बेबी डांसर है <laughs> वैसे करती रहती है कोई वो वाला राइम स्टार्ट होता है सुनो बिल्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड कैसा करती है राउंड राउंड एंड राउंड डांस करेगी राउंड एंड राउंड फनी मिशू मिशू कौन कौन वाओ यस वेरी गुड मिशू बैठ गई थी कुछ ना वो ताकत नहीं है बॉडी में दूध नहीं पी के क्या होगा दूध छोड़ दी पूरा कंप्लीटली छोड़ दी दूध पीना वो कुछ नहीं तो खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता है घर का फूड बना के दो तो अच्छा नहीं लगता ये तो एक ये तो एक क्या बोलते हैं ये फास्टिंग फुल एवरी ईयर फास्टिंग कर दी है ऐ मार रही है <laughs> तुम उसका बुराई कर रही हो ना दरमला में है ना थोड़ा थोड़ा नाइट टाइम में थोड़ा मेरे खाना वैसे ही है हाँ थोड़ा नाइट टाइम में थोड़ा खाना खा लेती है पूरा दिन पूरा फास्टिंग करती है ना मतलब पूरा साल नहीं है रमदान बड़े साल लेकिन एवरी मंथ नहीं है रमदान मम्मा सोफे पे होगा सोफे पे चेंज कीजिए मम्मा इसका डायपर हाँ मिशु कम मिशु क्रॉल कम कैन यू क्रॉल मिशु मिशु कैन यू क्रॉल Mishu, babies of your age can crawl. When will you start crawling, Mishu? <laughs> hey, Mishu. Zoom. 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 Zoom.
गए गए जा जा गिर गए ये है उसको गिरना फन लगता है क्या कर रही बच्चा बोलती हूँ मीशो को मेरा बच्चा सॉरी नहीं बोलती है मेरा बच्चा आई मिशो आप को बोलो आप गो एंड टेक बात गो एंड टेक अ बात अपने सर को जा रही है समझ नहीं पाई क्या हो रहा था विशु क्या हुआ मम्मो मम्मो अपनी को देख देख ही परेशान है अपनी फ्रॉगी बन गई फ्रॉगी अपनी बन गई मीशू कंगारू अलीना और मीशू की मस्ती तो चलती रहती है तो अभी डिनर का टाइम हो रहा था तो मैं किचन में आ गई थी और मैं किचन में बना रही हूँ आज बैंगन का भरता तो उसके लिए मैं पहले तेल अप्लाई करती हूँ अच्छे से इसके ऊपर और तेल लगाने से छिलका आराम से बाहर आ जाता है प्रॉब्लम नहीं होता है कुछ भी छिलका निकालने में नहीं तो छिलका बाहर नहीं आता अगर आप तेल नहीं लगाए तो और उसके बाद मैं इसमें लगाती हूँ डीप कट्स इस तरह से ना कट करने कट करके सारे जो लहसन मैंने छिल कर रखे आपको दिख रहा होगा लहसन एंड ग्रीन चिलीज वो सब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ तो उससे क्या होता है ना बैंगन के साथ लहसन और ग्रीन चिलीज तीनों साथ में रोस्ट होता है तो जो फ्लेवर है ना लहसन का ग्रीन चिलीज का जाता है बैंगन में तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उससे तो आपको अभी ट्राई करना बहुत ही अच्छा लगता है तो इस तरह से मैं डाल देती हूँ और कट्स बहुत डीप करना है आपको तभी ये अंदर जाएगा वरना अंदर नहीं जाता है तो मैं बहुत ज़्यादा डीप कट्स लगाती हूँ और थोड़ा ऐसा ट्विस्ट करना है छुड़ी को कट्स लगा के तो वो उसका ऐसा मुंह खुल जाता है डालने के लिए तो ये मैं चिलीज़ जो बड़े बड़े होते हैं ना मैंने दो तीन पीसेस में काट लिए बट बहुत लंबे लंबे चिलीज़ होंगे तो अंदर नहीं जाएंगे तो इस तरह से मैंने काट के डाल दिया इसके अंदर और थोड़ा सा फोर्स लगाना है थोड़ा एफर्ट लगाना है तो इस तरह से एक बैंगन में छोटे साइज़ के तो तीन चार कट्स लगा देती हूँ कट्स लगा के इस तरह से सारे लहसन ग्रीन चिलीज़ को सारे बैंगन में मैं डाल दूँगी और इसे स्क्यूअर्स में डाल के मैं अंदर डाल दूंगी रोस्ट होने के लिए और हमारा पहले जो रोस्ट करती थी ना चूल्हे पे तो इतना अच्छा रोस्ट नहीं होता था इवनली रोस्ट नहीं होता था गैस वाले जो हमारा गैस का चूल्हा पहले था तो मैंने बैंगन का भरता बनाना ही छोड़ दिया था तो आज बहुत मन कर रहा था बैंगन का भरता खाने का और इस इलेक्ट्रिक कुकर में सारे चीज़ अच्छे से पक रहा है मतलब इससे पहले हमने बहुत कुछ बनाया तो अच्छे से बन रहा है तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं फर्स्ट टाइम बैंगन का भरता इस तरह से रोस्ट कर रहे हैं इसके अंदर बैंगन रोस्ट कर रहे और ये हमारा बैंगन रोस्ट हो गया अच्छे से और बहुत अच्छे से कुक हुआ है ऑल साइड कुक हुआ है आप देख सकते हो तो बस मैं इसका स्किन निकाल दूंगी ठंडा हो गया अभी ये और देखिए ऑयल लगाने की ऑयल लगाया था इसलिए स्किन आराम से निकल रहा है अगर नहीं लगाती ना तो बिल्कुल नहीं निकलता बहुत प्रॉब्लम होता था तो सारे बैंगन का स्किन निकाल के मैं इसे हल्का सा पोटैटो मैशर से ना मैश कर दूँगी तो लम्ब्स नहीं रहेंगे खाने में लम्ब्स आए तो अच्छा नहीं लगता है ऐसा रोटी पराठे के साथ खाते हैं तो तो जैसे हल्का हल्का मैश करके मैं यहाँ पे अब तड़का लगा रही हूँ भरता बनाने के लिए तो मैंने जीरा ऐड कर दिया है साथ साथ थोड़ा सा कश्मीरी कश्मीरी चिली है ये तीखापन नहीं आता है इसमें जस्ट फ्लेवर के लिए मैंने ऐड किया है और बाद में मैं डिस्कार्ड कर दूँगी इसे चिली को थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा इसमें तो और इसमें मैंने अनियन ऐड कर दिया है एक मीडियम साइज़ का अनियन को मैंने फाइनली चॉप कर दिया है और इसे बहुत नहीं पकाना जस्ट सॉफ्ट हो जाएगा अनियन ना उसमें फिर टमाटर ऐड कर दूंगी तो टमाटर भी मैंने ऐड कर दिया है चॉप करके और इसमें मैंने ज़रा सा हल्दी बस ज़रा सा हल्दी टू पिंच ऐसा डाल दिया है और ये जो और नमक डाल दिया है और बैंगन जो था मैश किया वो हमने डाल दिया इसमें 
और जस्ट इसे मिक्स कर लेना है लो फ्लेम को लो करना है उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है दो मिनट तीन मिनट तक ऐसा हल्का फ्लेम में पका लिए तो भी अच्छा लगता है और बस हमारा डिनर आज का रेडी हो गया है बैंगन का यमी सा भरता और ये पराठे या रोटी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है और साथ में मैंने ये वाला ना शीख कबाब जो आता है ना रेडीमेड वो वाला है तो हमने ग्रिल किया है सारा ग्रिल किया है चिकन मैंने मैरिनेट किया था चिकन ब्रेस्ट दोपहर में तो वही मैंने ग्रिल कर लिया साथ में तो बैंगन के भरते के साथ ये हम बहाना डिनर और साथ में थोड़ा सा पराठा सीखूंगी बस तो रात से सुबह हो गई है ये ब्लॉग एक्चुअली कल एंड होना था बट मैं एंड नहीं कर पाई और लेट हो गया था तो वही अभी एंड करने के लिए मैंने फिर से फ़ोन उठाया है और मेरा एग्ज़ाम जो है ना वो पोस्टपोन हो गया है जो ओल्ड स्टूडेंट्स है लाइक मेरे हस्बैंड ओल्ड स्टूडेंट है एम कर रहे हैं तो उनका सेकेंड ईयर था तो सेकेंड ईयर का एग्जाम हो गया है और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जाम पोस्टपोन हो गया है पता नहीं अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ बोला गया था नौ तारीख से स्टार्ट होगा बट अभी कुछ पता नहीं तो अच्छा है मुझे थोड़ा टाइम मिल गया घर वर सेट करने का अरेंज करने का और कभी कभी सोचती हूँ कि एक बार एग्जाम हो गया तो अच्छा है टेंशन खत्म हो जाएगा नहीं तो एग्जाम में एग्जाम में करके टेंशन लगा रहता है करने के लिए तो फिर ठीक है आज का ब्लॉग मैं यहाँ पर एंड करती हूँ फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई ब्लॉग में नई कॉन्टेंट के साथ अपना ख्याल रखें स्टे से बाई टेक केयर